Pinagdaan niyo yun, yung Sophie na yun. Anong plano mo ngayon, aunt? We can always play a game of hide and seek. Tatago na lang natin si Pia dun so walang makakakita sa kanya. Pia, eh, sino mama kasi nagtatanong eh. Pwede rin ba dumalo ngayon sa daddy mo? Oo naman. Mga awa tayong bakit pupunta. Ah, uh, ngayon na saan eh. Ngayon na? Surprise! Surprise! <laughs> Magandang araw po, ma'am. Pwede po ba namin kayong maimbitahan sa presinto? Eric, sobrang thank you, ah. Buong pamilya pa talaga. Gano'n lang, wala yung kita sa list. Oo oh, nga, eh. Uusap niya kasi yung mga polis. Mamay dala siyang sketch ng babae. Sabi nila siya doon yung kasama ni Daddy nung gabi nyo. Hindi ko lang talaga maalala kung saan ko siya nakita. Hindi ko alam kung ano ba talaga yung motibo niya. Please naman, ho. Wala akong kasalanan. Wala naman ho kami sinasabing kayo may gawa nun, eh. Nag-iimbestiga pa lang po kami. Ay, get off me! Ikaw ba may pakana nito? Kapal din ang mukha mo para magbintang ng kung ano-ano. No? Eh sa ating dalawa, mas ikaw ang may motibo laban kay Tony. Dahil alam mo na hindi ka na niya mahal at iiwang ka na niya. Ang kapal talaga ng mukha mo! I will show you! Oh sige, edi subukan mo. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Kahit anong laban, magsabi ka lang, hindi kita uuruan. Pia, hindi ka na iba sa akin para nang anak ang turing ko sa'yo eh. Kaya kahit alam kong delikado, kailangan ko sabihin sa'yo to. Ano po ba yun, Yaya? Pinapakaba mo naman ako eh. Narinig kong nag-uusap si Luchi at si Tita Celeste mo. Tinig na dinig ko sila. Buhay ang mami mo. Yaya si mami? Buhay? Yaya, paano po yun? Eh diba, nakalibing po siya? Every year we visit her. Yeah, yeah, paano ba yun? Of course that's not true. <sighs> yeah, 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 it's. Bakit ka gumagawa ng kwento, ha? Akala ko kakampi ka niya. Bakit mo siya pinapaasa? Alam mo mabuti pa, bumalik ka na sa trabaho mo. Kesa naman nang gugula ka ng isip ng ibang tao. Go. Hindi po magsisinungaling sa akin si Yaya Eds. Kaya po, please, tell me the truth. Do you really want to know the reason kung bakit nagkakaganyan yung Yaya mo, ha? Umutang siya sa akin dahil meron daw siyang ipapadalang pera para sa family niya. Eh, hindi ako pumayag. Kaya eto, ayan, gumagawa siya ng mga storya. Oh. Ginagawa niya lahat to para siraan ako. Para sirain tayo. Pia, Pia, Pia. Huwag mong sabihin na mas paniniwalaan mo ang isang alila kaysa sa akin. Na walang ibang ginawa kundi alagaan ng daddy mo sa ospital. Hmm? Onay. Ay, salamat. <laughs> oh, Elsa, bakit parang tulala ka dyan, anak? Uy, bakit parang tulala ka dyan? Akala ko, paborito mo yung kari-kari ng mama mo. Kaya. Mama. Naisip ko lang po si Kuya. Sayang. Hindi na po siya nakakasabay pag dinner. Nakakamiss din po pala siya, no? Anong wala? Oh. Siyempre, kasama Ayan niyo siya, rin oh. dyan, mga diretso nurse. At sa lahat po ng mga nagdi-dinner dyan, chill lang po kayo dahil mas masarap po kumain kung masaya ang mga kasama. At siyempre, Ayan, mas masaya lang. kung maganda ang music <laughs> oh, natin. Tayo. Kaya mga diretso nurse, here's our top song of the night. Happy evening, Pia. Kamusta na? Na isa na'y habang buhay kang ka. 
kasama Ngunit lupa ako at ikaw ay pituin Ang mawalay sa'yo ay di ko magagaya Asan kaya si Pia? Ba't di siya nakikinig ngayon? Sa lahat ng ayaw ko, yung palpak. Let's make one thing clear. Kaya mo ba itong papagawa ko sa'yo? Oo naman po, ma'am. Ako pa. Eh, hindi ko lang naman first time to eh. Good. Siguraduhin mo lang ah. Ma'am, kahit sino kaya ko. Kahit sino. Yan. Yung nasa balkonahe. Yan ang una mong patatahimikin. Good evening, DJ Wandi. Hi, Pia. Buti naman, nagparamdam ka na. Kala ko, di ka makikinig ngayon eh. Hindi, nalit lang. Nagkaroon lang kasi ng konting problem sa family. Actually, I just called to ask you something. Ano yun? Paano mo malalaman kung nagsasabi ng totoo ang isang tao? I have this friend kasi na... May sinabi siya sa akin pero hindi ko alam kung totoo eh. Hindi ko kasi na-confirm eh. Now, gusto kong kausapin siya. Ang fear ko lang, mamaya kapag nalaman ko yung totoo, baka magbago. The worst is, baka masaktan lang ako. Alam mo, Pia, kung ma-hurt ka lang rin o kung masasaktan ka lang rin, eh... Mas mabuti na masaktan ka na ngayon. Para at least, di ba? Tapos na. Kasi paminsan may mga bagay kasi talaga na dapat, dapat hindi na pinapatagal pa eh. Eh kaysa malaman pa sa ibang tao, di ba? So dapat, hanggat maaga pa, i-confront mo na yung issue mo. May kasabihan nga tayo na the truth will hurt for a while, but a lie will hurt forever. Thanks. Yeah, yeah, Eds. Yeah, yeah, Eds. Yeah, Eds. sa bahay na to, hindi ko po siya makita. Ewan ko. Bakit mo naman tinatanong sa akin? Hindi naman akong guardian niya. Baka naman po kasi na-hurt sa sinabi niyo kanina. Hinusgahan niyo po kasi agad eh. Baka naman kasi guilty siya. Kaya, tignan mo. Umalis siya nang walang paalam dito. Tita, hindi po aalis si Yaya Eds dito nang hindi nagpapaalam sa akin. It's either po na-hurt siya sinabi niyo kanina or may iniiwasang issue siya. Kasalanan ko ba kung masyado siyang sensitive? At saka... Ano bang klaseng tao ba yun? Umaalis dito sa bahay na to na walang paalam. Ibig lang sabihin na hindi niya nire-respeto ang pamamahay ko, ng daddy mo. And you know what else? Kung umalis siya dito, then good riddance. You know why? Matagal na dapat wala na siya dito. Buti na lang at di ka pinakulong nun. 
Isipin mo. Kalalaya mo pala after 15 years. Tapos eto na naman, pagbibintang ka, frustrated, homeside. Hindi naman yata patas yun. Ano ka ba ipinanganak para ikulong? Masyado akong dinidiin talaga nung Celeste na yun eh. Ang kailangan mo, isang magaling na abogado. Para hindi ka laging ginugulo ng babaeng yun. Kailangan mo lang namang kakampi. Amo, bakit hindi mo lapitan yung best friend ni Tony? Di ba DJ yun sa radyo? Puntahan mo, siguradong matutulungan ka nun. Hi, Pia. Kamusta? Derek. Derek, umalis si Yaya at hindi ko alam kung bakit. Gusto mo magkita tayo sa park? Oh, please. young to know. Hintayin mo na lang kung anong kaya kong gawin. Si Yaya Eds na lang kasi yung kakampi ko sa bahay. Tapos may possibility pang totoo yung sinasabi niya. Siguro na hurt talaga yun sa sinabi ni Tita Celeste. Sinabihan kasi siyang liar eh. I'm so confused right now, Eric. Pero wasa lang may point eh. Kung ikaw ako, sinong paniniwalaan mo? Si Tito o si Yaya? Siyempre si Yaya, Eds. Kahit na bihira kami magkasama, wala naman sa itsura ni Yaya, Eds, nagsisinungaling eh. Alam mo, Natatakot lang siguro talaga ako malaman yung totoo eh. Siguro kailangan ko na sundin yung advice ni DJ Wandy. I need to confront that to Kasi ako lang din naman yung masasaktan eh. Tsaka diba sabi niya, the truth will hurt for a while, but a lie will hurt forever. Teka, di ba si DJ Wandy nagsabi yan? Ay, nakainig kasi ako kanina eh. Kailangan ko na talagang makilala yung mami ko. Kaya please, Eric. Eric, tulungan mo ko. Please. Pasensya ka na. Alam kong gabi na para magkonsulta, kaya lang kailangan ko talaga ng mga kasagutan sa tanong ko. Sus, ano ka ba? We've been friends even before kayo ikasal ni Tony. Kaya you're welcome here anytime. Oh, ano bang ikukonsulta mo? Hmm, tatanungin ko lang kung may paraan pa para makuha ko yung anak ko kahit baldado na yung asawa ko at presumed ako. 
Hmm. Okay. Kung presumed dead ka na, kailangan mong establish yung identity mo na you're still alive. Second, kailangan mong mag-file ng petition to regain legal custody sa family court. Eh, pa, paano ba yung legal custody na yan? So, kailangan mong mag-produce ng birth certificate ng anak mo stating na ikaw ang biological mother niya. Ay, talagang kailangan ko na makapagkita sa anak ko. Ma! Oh, Eric! Siya ka pa galing? Kay Pia po. Kailangan po kasi ni Pia. Kay Pia? Yan, yan hindi mo pa girlfriend niya, na? Eh, ano ba kailangan niyan sabihin at kailangan ko pa siyang puntahan doon? Gano'n ba ka-importante yan? Ma, buhay po si Sophie. Buhay ang nanay niya. Kaya nga po tutulong ubo si Pia na hanapin si Sophie. Ah, eh malabo yan. Paano niyo hanapin ang patay? Unless, etong si Tony ay magising at i-confirm niya na totoo yung chismis na buhay yung nanay ni Pia. Dad, I know this may sound awkward, but I just want to ask about Mommy. <laughs> okay, first question, Dad. Patay na ba talaga si Mom? Siya po ba yung girl na kasama niyo? Yun dapat po na ipapakilala niyo sa akin? <laughs> Bakit niyo ginugulo si Tony? Can't you see that he's sick? Tito, we were just asking. You were just asking? Alam mo naman hindi nakakapagsalita yung tao. Paano naman siya gagaling kung lagi mo siyang ini-stress? Oh. Look, now he's upset. Alam mo kung nakakapagsalita lang siya, I'm sure he would say, tigilan niyo na ang paglalabi niyo. And stop being such a brat. Can you please put the chairs away and let him rest? Go! And everything is all right. I'm just rest, okay? Just rest. Everything is gonna be all right. Just rest. Pala talaga yung sinabi ni Yaya Edge, no? Kaya pala, parang lately iba yung glow sa face ni Daddy. Now it all makes sense. Parang ang saya-saya niya. Parang iba yung excitement niya. You know what? Tito is definitely a liar. Pia, ang mahalaga ngayon buhay yung mami mo. At sabay natin siya hanapin.
po kumarada dyan eh. <laughs> Ganun ba? Saglit lang naman ako eh. Gusto niyo sir, doon na lang po kayo kumarada sa bandaro na. Kasi nga, minor didad ka pa lang eh. Ganito na lang siguro gawin mo. Kung may mga concerns ka, idiretso mo na lang sa tita mo. Totoo siya naman, di ba ang guardian mo? Boss, mawalang galang na ako ah. Pero, pagbigyan niyo na po yung kaibigan ko. Patagal niya na po hindi nakita namin at saka address lang lang po hinihingi namin, di ba? Pasensya na talaga. Hindi kami pwedeng magbigyan ng informasyon, lalong-lalo na sa mga batang katulad niyo. Kahit ano pang gawin niyo, hindi niyo ako mapipilit. I'm very sorry. Sige, salamat na naman. Okay ka lang ba, Miss? Salamat sa tulong mo, ha? Muntik na ako dun. Ayun. Ikaw, tuloy nasaktan din. Ay, hindi. Wala yun. Maliit na bagay lang yun. Teka, bakit ka ba ginagetlock nung kidnapper? Anong ginagetlock? Ginagetlock? Kinukuha? Ginaganong-ganong ng kidnapper? Um, mahabang kwento eh, pero mabuti na lang na ikaw yung nakakita sa akin. Kasi ikaw naman talaga yung pinunta ko dito. Jenny? Kilala mo ko? Fan ka na Sugar Rush? Hindi, hindi ako fan. Nakita kita sa party ng Celestial Publishing. I'm Sophie, Tony's wife. O, Bess, ito na yung wallet mo. Naku, salamat, Bess. Wow, best ang pogi mo naman dyan. At saka intenes, ha? Oh. Ang ganda ng asawa mo. Oo naman. Alam mo, best maganda talaga siya. Ang problema lang, kinuha siya kagad sa amin ni Lord. Kaya, yeah, wala na. Buti na lang nga, nandiyan ka pa rin, best friend. Kasi sa bait mo, baka na makunin ka rin ni Lord. Huwag naman sana, <laughs> di ba? Sama mo, Ben. Sama mo. <laughs> Tama! Ikaw nga yun! Naku, totoo ang chismis! Alive ka! Awake, alert, enthusiastic! Galing! Alam mo, yung si Celeste, gumagawa talaga siya ng mga paraan eh para ako yung managot sa aksidente ni Tony. Pero maniwala ka, wala talaga akong kasalanan. Naniniwala naman ako sa'yo eh. Pero dyan kay Celeste, wala talaga akong tiwala. Jenny, pwede yung sikreto muna yung mga pinag-usapan natin. Promise. Hello? Who's this? Well, hindi na mahalaga kung sino to. Sabihin na lang natin na isang nagmamalasakit na kaibigan. Manang Che, bakit nga nag i Obvious ba? nag i di ba? So, ibig sabihin, lilipat tayo ng bahay. Doon magpapagaling siya, Uncle, sa rest house niya. Rest house? Teka, alam mo ni Daddy na doon siya magpapagaling? Ito na si Sophie, yung nanay ni Pia. Pwede ka na bang makita yung anak ko? Hindi nga rin po kayo makita dahil alam niya na po buhay pa po kayo. Sige, natawag ka wala po. Hello, Eric. Did Pia for real? Yes! 
eh ano pang hihintay natin? Eh, dipuntahan na natin! <laughs> yes! Let the love begin!